ஹாய் வீவர்ஸ் சினி ரிவியூ நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது கண்ணே கலைமானை திரைப்படத்தின் திரை விமர்சனம் கண்ணே கலைமானே சீனு ராம்சாமி இயக்கத்தில் ரெட் ஜியான்ட் மூவிஸ் சார்பில் உதயநிதி ஸ்டாலின் தயாரித்து நடித்திருக்கும் படம்தான் இந்த கண்ணே கலைமானே திரைப்படம் இந்த படத்தில் உதயநிதியுடன் தமன்னா வடிவுக்கரசி பூ ராமு சாஜி ஷன் வசுந்தரா காஷ்யப் வெற்றிக்குமரன் மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர் யுவன் சங்கர் ராஜா இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார் ஒரு கிராமத்து விவசாய இளைஞன் விவசாயிகளுக்காக குரல் கொடுக்கும் கதைதான் இந்த கண்ணே கலைமானே திரைப்படம் படத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் விவசாய இளைஞராக வருகிறார் இவரது அப்பா பூ ராமு மற்றும் பாட்டி வடிவுக்கரசி அப்பா மற்றும் பாட்டியின் சொல்படி கேட்டு நடக்கும் நல்ல பிள்ளை பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் படிப்பை முடித்துவிட்டு தனது கிராமத்திலேயே விவசாயத்தை செய்து வருகிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின் கிராமத்தில் மண்புழு உரம் தயாரிக்கும் நிறுவனம் ஒன்றையும் நடத்தி கொண்டு விவசாயிகளுக்கு உதவியாக வாழ்ந்து வருகிறார் ஒரு கட்டத்தில் அந்த கிராமத்தில் உள்ள வங்கியின் வங்கியில் லோன் வாங்குகிறார் பின்னர் அந்த லோன் அடைக்கப்படாமல் அப்படியே இருக்கிறது இந்த நிலையில் அந்த வந்து வங்கிக்கு புதிதாக வங்கி மேனேஜராக வருகிறார் தமன்னா அவர் வங்கியின் லோன் விவரங்களை ஆடிட் செய்யும் போது உதயநிதி வாங்கிய லோன் முடிக்கப்படாமல் இருப்பதை கண்டுபிடிக்கிறார் இதனால் தமன்னா உதயநிதியை அழைத்து கண்டிக்கிறார் இதனால் அவமானப்படும் உதயநிதி கடனை முழுவதுமாக அடைப்பதாக உறுதி கூறி அந்த கடனை அடைத்து முடித்து விடுகிறார் அதன் பின் உதயநிதி வாங்கிய கடன் அவருக்காக இல்லை அது வறுமையில் வாடும் அந்த கிராமத்து விவசாயிகளுக்கானது என்பதை தமனா புரிந்து கொள்கிறார் இதனால் தமனாவுக்கு உதயநிதி மேல் காதல் ஏற்படுகிறது இருவரும் காதலிக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்களது காதலை உதயநிதி அப்பாவும் பாட்டியுமான பூ ராமு மற்றும் வடிவுக்கரசி எதிர்க்கிறார்கள் தமனாவின் ஜாதி என்ன என்று பாட்டி வடிவுக்கரசி உதயநிதி ஸ்டாலினிடம் கேட்க உடனே உதயநிதி கோவித்துக் கொள்கிறார் இதனால் சரியாக சாப்பிடாமல் பட்டினி கிடந்து அப்பாவையும் பாட்டியையும் மயக்கி அவர்கள் சம்மதத்துடன் தமனாவை திருமணம் செய்து கொள்கிறார் அதன் பின் உதயநிதி தமனாவுக்காகவே வாழ்கிறார் மேலும் அவருக்காக வங்கியில் கடன் வாங்குகிறார் அதனால் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படுகிறது என்பதை சொல்கிறது மீதி கதை படத்தில் காமெடிக்காக பெரிய காமெடியர்கள் இல்லாமல் போனலும் தீப்படி கணேசன் நம்மை கொஞ்சம் சிரிக்க வைக்கிறார் பெரிய காமெடி நாயகர்கள் இல்லாமல் போனது வருத்தம் படத்தில் வில்லனாக வரும் நாகேந்திரனிடம் உதயநிதி மோதும் காட்சிகள் ஐயோ பாவம் என்று சொல்ல வைக்கிறது கடைசியில் வில்லனிடம் இருந்து உதயநிதியை அவரது தோழியான வசுந்தரா வந்து காப்பாற்றுவது லாஜிக் இடிக்கிறது நாகேந்திரன் வில்லனாக இருந்தாலும் வடிவுக்கரசி தான் படத்தின் முக்கிய வில்லியாக வருகிறார் சீரியலில் வில்லியாக பார்த்த இவரை இந்த படத்திற்கு சற்றும் பொருந்தாமல் போகிறார் கிராமத்து கதையையும் விவசாயத்தையும் பசுமையையும் விவசாயிகளின் கஷ்டங்களையும் நீட் கொடுமைகளையும் அருமையாக படம் பிடித்து காட்டியுள்ளார் ஒளிப்பதிவாளர் ஜலந்தர் வாசன் யுவன் சங்கர் ராஜா இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார் படத்தில் மொத்தம் ஐந்து பாடல்கள் பாடல்கள் அனைத்தும் சுமார் ஆனால் பின்னணி இசை அருமையாக உள்ளது பொதுவாக தனது படத்தில் ஆக்ஷன் ஹீரோவாக மட்டுமே நடிக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின் இந்த படத்தில் முற்றிலும் மாறுபட்ட வேடத்தில் நடித்துள்ளார் கிராமத்து இளைஞன் வேடம் அவருக்கு கச்சிதமாக பொருந்தியுள்ளது தமனா வங்கி அதிகாரியாக அழகு பதுமையாகவும் பின் பரிதாபம் ஏற்படும் பெண்ணாகவும் நடித்துள்ளார் குறிப்பாக தமனா இந்த படத்தில் தனது சொந்த குரலில் பேசி நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இயக்குனர் சீனு ராமசாமி இதற்கு முன்பு தர்மதுரை நீர்பறவைகள் தென்மேற்கு பருவக்காற்று மற்றும் இடம்பூரில் ஏவல் போன்ற படங்களை இயக்கியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த படத்தில் சமூக அக்கறையான விவசாயம் விவசாயிகள் தற்கொலை விவசாய கடன் நீட் தேர்வு ஆகியவற்றை மையமாக வைத்து படம் எடுக்கப்பட்டாலும் அதற்கான சரியான நடிகர்களை தேர்வு செய்யாததும் திரைக்கதை சரியாக இல்லாததும் படத்தின் பலவீனமாக உள்ளது இயக்குனர் தனது அடுத்த படத்திலாவது இதை சரி செய்தால் நல்லது
இந்த படத்திற்கு நாம் கொடுக்கும் மதிப்பெண்கள் இதோ உங்களுக்காக